在计较这世界公平不公平，像个小孩一样干净。我看着你细数爱的痕迹，每个生。什么情况闹这么凶？患者突发失颤，正在抢救。你们这样对待病人，我一定要捅死你们！家属这边好好的，冷静一下，冷静一下。我们确实是在抢救，我们是在救人，我们真的是在救人。救什么救啊？你们闹什么闹啊？啊？还想让你老公活吗？哎，我告诉你们啊，要是我老公出了什么事儿，我这辈子都不放过你们的。我刚才不是跟你说了吗？我们是在抢救他。你少说这些话。刚才我老公在里面叫的时候，我都听见了。救命！哎。有你们这么救命的吗？说好无痛的吗？怎么叫的还那么厉害呀、啊？我再给你们解释一遍，患者在手术中途突发失颤，我们只能先救人。他嚎叫是因为除颤的时候身体的应激反应，好不容易把人给救回来了啊！现在手术也继续了，一会儿手术就能结束，我麻烦你们配合一下医院的工作，好不好？我才不信呢，我们又不懂。你让我们进去看看，我我才相信你。让你们进去只会干扰手术。我们有知情权的。哎，等一下，等一下，我们不是在剥夺你们知情权，是因为手术太过复杂，任何问题都有可能影响到患者的性命。那如果现在让你们进了手术室，最终的受害者出了问题就是你们亲人。我们呢，理解你们家属的心情，也请你们相信我们，配合我们医生，我们一定会全力抢救病人的，好吗？那我什么时候能见到我爸？患者手术结束之后，我们会把他送到 ESU， 你们去那边等着吧。走吧，先跟我过去等吧。来，反正他们怎么说都有理，我们又不懂。别说了，我们去 ESU 等我爸。哎，我真就想不明白了，为什么有人把医生当成敌人啊？<笑>怎么了？哪儿不舒服？我胸口闷，喘喘不过气。哎，医生，医生，肖医生，什么情况？患者刚刚肺出胸闷，呼吸困难。这位先生，你叫什么？这位先生，准备填的是。嗯、急性左心衰，不三年二十毫克。好。插管，送医 ICU。有什么问题吗？患者不断的出现高热、气促、寒战，但他的各项检查结果都显示，他的炎症指标、心脏超声检查、病毒学相关检查都正常。会不会是使用呼吸机以后引发的肺部感染？肺部感染的话，炎症指标会有提示。可是出现高热，就说明有炎症呀。这到底怎么回事啊，医生？我到底是怎么了？你呢？是心肌炎导致的急性左心衰。我们用呼吸机帮你辅助呼吸，现在已经恢复正常了，管也给你拔了。至于其他症状，我们会再帮你甄别病因，帮他做个全面检查吧。头疼，真太奇怪了。他的心肌炎明明已经控制住了，这都一个星期了，还是反复的出现发热、气促，还有寒战的情况。是啊，该用的药都用了，该查的也都查了，该想办法也都想了。
，怎么就一点好转都没有呢？我就是担心再这么下去，他心结严重了怎么办？哎，行了，我看咱们先别想了，出去透口气儿，换换暖子。我这刚找了个病例，还没看呢，你去吧。那行吧，我出去了，你别看太久。嗯。这湖里剩最后一点儿，倒了挺浪费的。你是？我是肖医生的同事，白卓。是这样的啊，你的情况一直没有好转，所以肖医生让我来和你了解一下情况。了解什么？我的症状，他不是都问了好多遍了吗？你误会了。我们是想了解一下你的家庭情况、工作情况，还有日常爱好一些。这跟我的病有什么关系吗？当然有关系。一般疾病的造成很有可能和你身边的环境有关系，所以我们怀疑你这个病一直没好，就是因为身边的环境所造成的。那就问吧。我在一家小店上工作，主要是操作冲床。今天感觉怎么样？感觉还是那样。对了，小医生，刚刚有医生进来，问了我好多问题。问你问题肖医生干什么去了？哦，他好像去那个患者工作的地方找病因去了。哦，哎，你最近对他有点过分关注啊！干干什么去？喂！好，我是罗有志的主治医生。医生，罗有志他怎么了？他心肌炎在我们那儿住院了，情况一直没有好转。我就想，是不是跟他的工作环境有关？这跟我们这儿没关系，赶紧走。啊，您稍等一下，他病情恶化了，可能会有危险。我就是进来看一下，不会耽误你们太久。
了，老板，有个女的闯进来了。那女的，她说她是医生，我看她像记者。去，早上给我抓回来。好，站住！警察，快给我抓住！不用谢我，子欣已经听你说太多谢谢了。怎么样，找到什么有用的东西了吗？我发现他们在生产过程中啊，没有做任何的防护措施。我怀疑这个罗有志就是在生产的过程中，沾染上了某种有害物质，哎呀，所以才引发了心肌炎，并且这种有害物质一直没有代谢出去，所以导致他的症状一直没有好。什么物质啊？不确定，您取了样，回去化验一下就知道了。你怎么知道我在这儿？我想知道的事，自然会知道。哎呀，我车开在那儿呢。你脚崴了，骑不了车。刚才来的时候，我已经用微信叫了救援车。放心吧，一会儿他们就把车给你拉回医院。不过呢，他们价钱是有一些贵，准备好钱包了。哎，你打电话取消来不及了。喂，安监局吗？我要举报，有一家黑工厂。白医生，我可以自己走。啊，我是来关车门的。你怎么回事啊？没事没事，哎，慢点，这个这个，什么呀？你让他们拿去换一下瓶子。好，你赶紧坐下。没事没事啊，去吧。你改姓了，不喝你那高级咖啡，改喝我们这个廉价的了。豆没了，难怪。肖燕那个患者被你找到了，急性镉中毒。镉中毒？据肖燕所说啊，那个患者是在工厂负责生产镍镉棒的，生产过程当中会产生镉蒸汽，但他又没有佩戴任何的防护器具，直接把镉蒸汽吸进了肺里。人体吸入过量的镉，很容易产生类似急性心肌炎的症状。那那个患者的症状迟迟不见减弱，那就说明他血液里的镉浓度严重超标了。一检都聪，聪明。来，干嘛？过来。肖燕去那家小工厂找病因的时候，你也跟着去的吧？怎么，怕他出事儿？他出不出事儿跟我有什么关系啊？我是去寻找患者的发病原因啊，刚好碰见了而已，是吗？我记得患者的主治医生是肖燕啊，跟你有半毛钱关系啊？你那么主动关心患者干什么？你不就喜欢看我俩竞争吗？啊，那他搞不定的我解决了，你不应该为我高兴？得了吧你啊，你以前只是关注病理的研究，针对的是病症本身，从来不会去管患者背后的故事。可自从肖燕来了之后吧，打住啊，这可不是他一个人的专利。我呢是出于医生的职责和对患者的负责，别给自己戴高帽子了。你最近就是变了，变变什么变？七十二变孙悟空啊！哼，你要是孙悟空，我就是如来佛祖，你瞒得了别人，也瞒不了我。你表面上还跟以前一样，对肖燕尖酸刻薄的，可实际上都在帮人排忧解难。你跟我说实话，你是不是对他有点动心了？脑子想一想，我连儿子都有了，我要女人干嘛？你以为我傻的会像你一样，天天去招惹女人，给自己找麻烦？你就嘴硬吧你！现在郑雅杰出去学习了，拿回来我看你怎么办。
，先去缴费吧，然后去验血，验血结果出来以后再回来找我。好的，谢谢医生。怎么受的伤？医生，先等会儿，我先拍点照片。哎，哎哎，你好，你好，医院不能拍照。好了好了，拍完了。怎么受的伤？被人打了。稍等。二诊室送一个清创盘来。您的头上没有创口啊，被你发现了。虽然没有伤口，但是对方确实动手了。那这血是怎么来的呢？我在网上买的道具血浆。也是个脑震荡吧？那我要先提醒您，脑震荡的话 ，CT 一般是查不出来的。那怎么才是脑震荡？据我的诊断，您没有脑震荡。我要做 CT。您可以先去交费，然后再去拍片子。拍完我还会再回来的。从 CT 来看，你的脑部很正常，没有任何问题。姐姐，你看我都花钱做 CT 了，你就给我写个脑震荡好不好？在做 CT 之前我就已经提醒你了 ，CT 照不出来脑震荡。今儿还真是碰上个奇葩。宵夜来喽！哎，这么多口味啊！哎呀，一到这点就饿啊！我看看啊，这你的煲仔饭，哎，宵夜最爱的麻辣香锅，糖化的麻辣牛肉，记你点啊！啊，谢了啊！弄吧。哦，放在这儿。你的这个舒舒。舒服嘞。坐坐。大晚上吃这个，不怕得糖尿病。文盲。好啊，你们吃夜宵。
候居然不叫我，我让你今天排班，你吃这个。虽然我在减肥，但是我还是收着，饿了再吃。嗯，天哪，这什么人啊？哎，你们也看一下，好家家要加油的那个微博，你们搜搜，人家一个小姑娘，好端端在小区里遛狗。就因为狗多叫两声，他就被这个醉汉给打了。你看看打的多严重啊，脸上全是血，好像还有轻微脑震荡什么的。怎么会有这种人啊？嗯，这这不是肖医生办公室吗？啊，肖医生，你看，哦，他呀，他在撒谎，什什么意思呀？这个女孩今天下午来了医院，我接的诊，她脸上没有伤的。那些血那些都是他买的，假的。啊，他他为什么这么干啊？是啊，为了博取流量呗，要么为了炒作，要么为了报复这个男人。你们看这个评论啊，一万多条，转发三万多次。那这第一条评论啊，男人都是低等动物，只会用暴力解决问题，天下的男人都该死绝。这一杆子。打翻了不止一船人啊！这第二条也很劲爆，姐妹们，人肉这个渣男让他遗臭万年，永世不得翻身。这下面还有他各种身份信息，这也太恐怖了吧！哎，唐画，这不你的风格吗？你可别拿他和我相提并论啊！你看他微博简介，好家家，正义斗士，没错，是你风格啊！是，我是愤世嫉俗，我也讨厌男人打女人。但是我更讨厌像他这种人，以欺骗的方式来引导舆论，获取自己的利益。正是因为有他这种人的存在，才抹黑了我们正义之士。嗯，你要这么说，我对你刮目相看。我一直都对你刮目相看。哎呦，不行，我得赶紧留言，说出事实真相，不能就让他这么骗人。没用的，大部分人只是为了发泄，很少有人想知道真相。我还真就不信了。那个醉汉也发微博了，就是昨天那个被郝佳佳曝光那个男的，他说的跟郝佳佳完全不一样。他说他那天根本没喝酒，他吃完饭带着女儿在小区散步，郝佳佳的狗没拴绳，朝他女儿就扑过来了。他情急之下才把那狗给吓跑的。谁知道郝佳佳就不依不饶的，还侮辱他的女儿没有狗值钱。那他怎么能这样骂人呢？他是忍不住才骂回去的，后来两人就推搡起来了。过程中他不小心碰到了郝佳佳的头，但绝对不是他说的殴打，更不可能是满脸是血甚至脑震荡。他还说了，郝佳佳微博发完之后，有网友就人肉到他了，当天在他家门口就泼了油漆，还有人往他家打恐吓电话，还说让他女儿和妻子都付出代价。这不报警还等什么呀？他当时就报警了，可是现场没监控，也就没证据。再加上警察那边结果也没出来，还有那个郝佳佳一口咬定是被他打的，很多网友都以为他打了人还反咬一口，根本没人信他，反正都在骂他。哎，网络暴力真是可怕。不是网络暴力可怕，是那些盲目从众、没有独立思考能力的人可怕。先生，楼有志体内的革命路报告出来了。不能让他就这样黑白颠倒是非不分，随便弄弄，几乎没有了。嗯，而他的寒战、高烧、气促的症状也不见了。再观察几天可以出院了。好，肖医生，外面有人找你。后面还有患者要进，你们不要在这挡路。挡什么路啊？我找你们领导，赶快。去忙吧，去忙吧。什么事儿啊？没想到你还真是个医生啊！安监局把我们厂给关停了，你知不知道？是不是你举报的？你们厂违规生产有毒的化工物，严重危害了你们员工的身体健康。别跟我说那些没用的，你把我们厂关停了，我的损失就无所谓。弟兄们，工资停发了，你让他们吃啥喝啥。你们今天要干嘛呀？赔钱，五十万，一分钱也不能少。你们厂违规生产，我有权举报。哎，你们干嘛呢？你们干什么呢？这是，这是你说的。唐花，报警去。找谁没用，我告诉你。要是今天不赔钱，就不走了。不走了，不走了。你们就别犯傻了。你们的同事现在还躺在 ESU 里面抢救，他因为铬中毒生命垂危。你们知道他为什么中毒吗？就因为你们这个黑心老板
，让你们在工作的时候不给你们配备防护措施，让你们暴露在危险的环境中。胡说八道！别听他胡说八道！我告诉你们，工作没了可以再找，命没了就什么都没了。你们现在还被人当枪使，你们才是受害者。干嘛？干嘛？干嘛？这个反当宰，绑住人吧！哎呀，干嘛？干嘛？快点！干嘛？我已经报警了，有警察来了，你们谁也跑不来了。凭什么你让警察来抓我？我今天带弟兄们来是讨回公道的。你们这家是黑心医院，就是为了骗咱们工人的钱的。你不要先表黑白啊！我先找黑白，不赔钱是吧？行，我们也不是来闹事儿的，但是我把你们医院的黑心老底全部都给你曝光了。你怎么了？快来人，送抢救室！医生，我怎么了？行了，跟罗有志一样啊，吸入了大量的葛蒸汽造成的急性葛中毒，害人害己。该谈话。呃，什么时候能出院啊？还想着出院呢。你涉嫌聚众扰乱公共场所秩序，警察已经在外面等着了。这两天你别想着跑，等你康复之后准备接受调查吧。您先好好休息吧。早知如此，何必当初？这个反当宰相，绑住人吧！干嘛干嘛？快点！干嘛？我已经报警了，有警察来了，你们谁也跑不来了。这谁拍的？应该是当时围观的群众拍的，不知道谁给发到了网上，引起了不小的轰动。现在很多网友都在质疑我们 U S E 的效果和收费，连卫健委的领导都打电话来询问，到底怎么回事？要我们谨慎处理。院长，这个人我已经找保卫处的了解过了，这件事情你们没有责任。这段视频掐头去尾，也有失偏颇。我今天找你来，就是告诉你，这件事情，我们院里会选择合适的时机出面处理。你们急诊科，千万不要轻举妄动，免得引来更大的麻烦。好的，我明白了。这几天多上点心，您放心吧。谁这么阴险呀、啊？这不故意陷害咱们吗？估计是为了炒作吧。现在医院收费这块儿。是个热点，一炒一个准儿。你们看那个微信上啊，关于咱们 ESU 收费分析的文章，都十万加了。流量是保双刃剑呢。哎，朱总，快看！我知道了这件事儿。那看来你们都知道了是吧？哎呀，那我就不多说了啊。这真是一次无妄之灾啊。院里面非常重视这件事情。我刚从院长办公室过来。院长特意让我过来告诉大家啊，希望大家呢安心工作，不要被这件事情所影响情绪啊。院里面会出面处理这个事儿了。那院里打算怎么处理啊？院里自然有院里的安排了，你就安心工作吧。我可算体会到网络的威力了。以前就觉得吧，网络给我带来了巨大的便利，现在才是网络给我带来巨大的麻烦。任何事情都是这样啊，有好的一面，也有不好的一面。肖医生，哎，你不就是那个微博上那个郝佳佳？看来你们已经看过我的微博了。您今天还是来看病的吗？既然已经看过我的微博，肯定也清楚现在什么状况。我还是希望你能跟广大的网友站在一起。所以你今天来还是希望我可以按照你的说辞来出具诊断书。麻烦了，不麻烦，但我不会写的。可我确实是被打了，网友都相信了，你怎么就非不信呢？你这是在颠倒黑白，欺骗大众。你信不信我曝光你？啊？别敬酒不吃吃罚酒。你们 ESU 在网上的名声可不太好。他们这家医院，黑心医院，专门骗我们工人钱的。你觉得网友是会信你们呢，还是会信我呢
。这视频也是你发的？当然不是，我可没时间关注你医院的破事。那你来干嘛呀？现在网上民意汹涌，都说你们是黑心医院。要是我再添一把火，说你们收了钱，和醉汉、渣男、沆瀣一气。非说满脸是血的我没受伤，你觉得网友会怎么想？怎么做呢？你说没受伤，一查就查出来了，能骗得了谁呀、啊？检查的时候我的伤已经好了，不行吗？反正我有满脸是血的照片，你觉得网友会相信谁？到时候你们 ESU 真就成了人人喊打的过街老鼠了。既然你一直拿网络说话，那我就送给你一句网上很有名的话。正义也许会迟到，但不会缺席。医生很忙，如果你没事的话，请你离开同山医院。还有啊，你做的一切不是自强自立，而是自私自利。好，你们给我等着。哎，你能不能快一点？你看我老公都难受成这样了，我们已经联系医生了，医生马上就到。我问你们，你们到底还要多久？不能一直让我们在这输液吧？患尿路结石，今早起床后一直疼。好，你去忙吧。医生是吧？你看一下啊，这是我们前两天做的检查，本来这一两周就要约个手术的，没想到突然这么严重了。你们赶紧给我老公约个手术啊！右侧输尿管结石。对对对。您好，您现在是什么情况？什么症状？您跟我说一下。哟，后腰疼。是哪种疼？是那种揪着的疼，还是撕裂的疼？撕裂的。您跟我说一下位置好不好？这儿，哎，麻烦您往前点。这儿，疼吗？是吗？是。疼疼。哎，你能不能赶紧给他安排个手术？您稍等，您稍等。是这样吗？啊，这样疼。有没有憋气的感觉？能不能先给他打针止痛？您稍等，是这儿疼吗？这儿疼吗？疼。这也疼。您稍等啊，这儿。啊，疼。有没有想排便的感觉？嗯，那恶心呢？恶心难受，想吐。我们现在可能需要给他做一个心脏检查，再排查一下。等会儿，医生，做心脏检查？检查呢？您是在搞笑吧，医生？你看我老公都疼成什么样子？你现在给我们瞎检查，是不是太过分了？你不是瞎检查，因为您先生。我知道，你们做医生也不容易。我不管你是冲液剂还是完全指标，我都能接受。放心，一会儿那些进口药你随便开，我也不差你这点钱。但是你现在必须把我老公看好。你看我老公难受成什么样了？您现在有误会，因为我误会您什么？你看这是前两天拍的 CT， 这位教授，你不要激动，有什么事跟我说。行，白医生，现在情况是这样的，患者右侧输尿管结石，但是我检查了一下，可能不只是输尿管的问题，我想做一个心脏检查，再排查一下，但是患者家属现在不配合。行，我知道了。肖医生，来，主持人，我跟你说，你看这是我们前两天写的报告，上面是个清清楚楚写的尿路结石。肖医生。要不还是按 CT 检查结果来吧。我们把他刚嘱咐完，万一这会儿再出什么事儿，那我们开心点多担心。是不是在瞎检查吗？你看我老公都疼成什么样子啊！行，你这个情况我也了解了。这样吧，我们先给你现场安排治疗，你跟我去办一下住院手续。行吧，这边。行了，都散了吧。散了，散了，散了，散了。这边，我马上回来。先生，我们可能还是要帮您安排一个心脏检查。如果得是的话，我们立刻帮您安排手术。您再忍耐一下。放松啊，别紧张，紧张也会影响心电图的检查结果。咱们争取一次成功。啊，你别着急，这儿是医院，我同时应该带着你老公去做检查了。那你赶快带我去见我老公去。稍安勿躁，我刚才听你意思，你是怀疑我们为了多收取检查费用，就让你老公做一些没有必要的检查，是这样吧？这根本不是钱的问题，你们根本就不在乎患者的感受。尿路结石为什么要做心脏检查、啊？我这么跟你说吧，就算你老公做了心脏检查，也有可能什么问题都查不出来。但这依然有可能是因为心脏的问题造成了他疼痛。刚才那位医生做出这样的判断，是基于他自己的医术。他是我们医院急诊最好的医生，从国外回来
，我非常相信他，同时，也请你相信我们。你相信他，你是医生，他是医生，给我们做 CT 的也是医生，我们就拿检查结果说话。这检查结果也是你们医院出的吧？上面清清楚楚的写着尿路结石，尿路结石啊？为什么要做心脏检查啊？你不要这么激动。心电图大致正常，这什么意思啊？不排除是夹层。这个是心电图报告，我们现在怀疑你先生有严重的心血管疾症，需要马上做一个增强 CT。嗯，喝杯水。谢谢。去年我们医院有这样一个病例，也是一对夫妻来就诊。当时这个患者呢是有气胸病史，我们在接诊的时候发现呢他有胸痛症状。我们就建议他先去排查一下心脏的问题，但这个患者坚决把我们拒绝了，只要求检查气胸。我们医生一再建议他去检查一下心脏，可他就是不听啊。最后他就回家观察去了。当天晚上，救护车又把他送回来。医生，我老公不会有什么问题吧？你别吓我。我不是吓你，就是跟你说，真的有这么一个事儿。我们医生在做自己判断的时候，都是有背后的考量的。医生和患者从来都不是敌人，花一点时间、金钱，换一个安心，我觉得这样的事情很划算，你觉得呢？喂？啊，好。检查结果显示，的确是 B 型主动脉夹层。有破裂的风险，需要马上给你先生安排手术。第二具体高出正常两百倍。刚才那位医生的判断完全没有任何问题。你跟我走。哎，肖医生。检查结果怎么样 ？B 型主动脉夹层，你说对了。对不起啊，肖医生，我刚态度太差了，真的是不好意思。没事的。能查到病因，对症治病，这就是最好的了。谢谢。等安排病人转到血管外科了。嗯，啊，你带患者去办理一下。好的，这边。谢谢医生，给你添麻烦了。回去吃点药就行。你怎么说服他的？去年有一对老夫妻也是拒绝检查，当天晚上人又被送回来了。当时是徐毅然接的诊，这个事情对他打击很大。其实这也不怪他。有的时候患者执拗劲儿上来了，怎么说都没用。是啊，我们只能尽力，能劝一个是一个。嗯。肖医生，今天这个事情我要表扬你啊。最近一段时间，医院正处在一个风口浪尖的位置，你没有因为外界的压力和质疑而改变自己的判断。郝同志，我以前呢不知道“老气横秋”这个词是什么意思。啊！我现在看见你，我就知道了。
。肖医生，你骑机车的样子太帅了。看来咱们整个急诊科的人都知道了吧？何止是急诊科，咱们整个同山医院都充满着对你的赞叹。不过好像有一个人不太高兴。那个人过来了。主任好。你来了。我们一起开个小会吧。肖医生。这个谈话，你都被人家曝光到网上去了，你就自己一点不担心？怎么了？我害怕出名啊！你这心态倒是好呢。视频和微博大家都看到了哈。我想跟大家顺便探讨一个小问题，咱们作为医生，工作和私生活关系的问题。我觉得没什么问题啊。生活是生活，工作是工作，私生活只要没影响到任何人，别人也没有权利说我。而是陪我来的你。